，你也披上点。这么点吃的够我们等到救援吗？省着点吃应该够吧。可是没有水啊，我好渴啊！哎，我这两瓶水，来拿着。谢谢。没事。刚才我在捡柴火的时候，在森林里发现了一条小溪，里面有淡水。明天我再去打点淡水。天黑了，这个火就一直升着吧，也算给救援队信号了。虽然不知道救援队什么时候能来，但是大家早点休息吧。哦，可是我们只有一个帐篷啊，里面收拾好了，女生今晚住里面，我们男的在外面凑合一下。嗯，行。啊！哎呦，啊，没事吧、啊？我们为什么这么多人挤一个帐篷啊？谁叫真睡觉什么样子？万一磨牙打呼，万一还会梦游呢？有些人模狗样的，谁知道会怎么样？你干什么呀？我又没点没点信呢。哎，小英，少说一句啊！我都说了没说你啦？你这人看什么看啊？看看看看！哎哎！你怕什么？这里蚊子很毒的，咬死你怎么办？唐小姐，谢谢你啊！小英，睡过来。哦，那咱俩挤一下吧。嗯还没睡啊？我睡不着。那坐一会儿吧。你也披上点。对不起啊，都是因为我弄错了方向，让你陷入到了危险当中。我早应该知道就是徐哥的，这不是你的错。谁也想不到陈如英会自导自演那么一出。不过，虽然我们没有找到真凶，但至少我们阻止了悲剧的发生啊。所以。不是苏婉，也不是徐哥，那么到底是谁给小英面貌的那张照片呢？我不会放过你的。应该不会是他吧？怎么了？嗯，啊、哦，没什么。外面风太大了，回去休息吧。嗯，我们可是刚刚经历了生死离别，我现在一秒钟都不想跟你分开。嗯，其实仔细这么看看，这个小岛还挺美的。是啊，要是能一直这样就好了。